Hello, 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 hello. Soy Padre Adam saludándolos aquí con Rafita. Hola a todos, ¿cómo están? Aquí estoy con Rafita. Rafita es un muchacho de 26 años que está en una silla de ruedas. Tiene eh, distrofia muscular desde que haya nacido. Mm -hmm. Ya lo... Eh, Estoy visitando de nuevo y Rafita es un muchacho súper especial. Mm, aquí está en la silla de ruedas. Él es de Aguas Calientes. Vino aquí a Estados Unidos. Está en Estados Unidos uh, ahorita y uh, está obviamente batallando mucho, ya no tiene eh, fuerzas en sus manos, no puede levantar sus manos, ¿verdad, Rafita? Sí, sí no, de todo, todo lo tiene que hacer mi mamá por mí. Ella me baña, ella me lleva al baño, me da de comer, prácticamente me ayuda a vestirme y es algo difícil porque tengo que hacer, o sea, tengo que esperar a que alguien lo haga por mí y no puedo hacerlo por mi cuenta, pero yo... Y quiero hacer estos videos porque quiero motivar a la demás gente que todo se puede hacer y que mírenme cómo estoy ahora haciendo videos y es una gran quiero ser un ejemplo para todos a ver si no sé si se está escuchando lo están escuchando comenten todos ustedes comenten llegando y comentando yo hablo bien fuerte Rafita está hablando un poquito bajito, así que tienen que comentar que si lo están escuchando. ¿Mm? Diles que comenten. Ok, comenten si me están escuchando. Yo, ah. Es que yo no acostumbro, casi no hablo fuerte por mi condición, pero ya voy a empezar a hablar fuerte para que me escuchen todos. Y pues estoy muy feliz que, esté, que estemos aquí con el padre y estoy bien contento de, de tenerlo aquí. No, y a mí me da mucho más gusto. ¿Sabes qué, Rafita? Voy a tratar de eh, eh, apagar el abanico, ¿ok? Para ver si... Oh, perfecto. A lo mejor porque estaba haciendo ruido. Entonces, acá tienes muchas cositas. Eh, ¿Esta es tu computadora? Mi computadora está de este lado. Oh, ¿Dónde está? Ahí, en la mesa. ¿Cuál? Esta chiquita que está ahí. Uh, don, ¿Esto? Sí, es el... ¿Esto es computadora? Sí. Ah, yo no sabía. Sí, es mi computadora y... ¿Y quién te la compró? Pues yo tuve que arreglar computadoras para, para ganar el dinero para poder comprar mi, mi computadora. Y todo lo que me hace falta yo lo voy comprando poco a poco porque aunque... No ¿Y quién, como... quién te compró tu silla de ruedas? Yo me la compré. Por mi wow, ¿de veras? Sí, por mi cuenta yo solo. Ah. Estoy regalando computadora. Na, nadie te la ha regalado. No, nadie me la regaló. Ah, yo okay. la compré por mi cuenta. Y es algo que estoy orgulloso. Déjenme decirles, lo que pasa es que cuando llegas aquí a Estados Unidos y eres indocumentado, si no tienes papeles, el gobierno no te, no te ayuda para nada, ¿ok? Entonces... Él no recibe ningún dinero del gobierno, ¿verdad? No, claro que no. Yo estoy aquí como sin nada de oportunidades, más que mis propias manos prácticamente. No, pues Para bendito sea Dios. Sí, y Dios me ha ayudado. Amén. Adelante. Amén. Amén. Entonces, y esta silla está bien perfecta. Así te mueves con... Eh, sí. ¿Puedes mover poquito la mano? Sí, sí. La, o sea, prácticamente puedo mover mi mano y mi tronco... También, pero ahorita como... ¿Qué son troncos? El tronco, el... mi cuerpo. Ah, ok, lo de arriba. Sí, lo de arriba, o sea, ahorita no puedo moverme tanto porque me acabo de levantar de la cama. Ah, y, ok. ¿Estabas y, echado todo el día? No, me, levant, me acosté hace como una media hora para de, relajar mi espalda. Ah, antes que yo viniera. Sí, porque mis músculos se contraen mucho. Ah, ok. Y eso hago para estirar mi espalda porque me duele. Oh, ¿y cuál es tu cama? Esta atrás de mí. ¿La, ¿Esta? Sí. Ah, ok. Sí. Aquí. ¿Y tu mamá te sube ahí? Mi mamá me sube en su espalda mm. y ella me sube a la cama. 
Wow. Y, y pues esa cama es especial porque tiene un control remoto para levantarla, mm. para, para posicionarla mejor. Y eso me ha ayudado mucho también. Esa fui a una parte que donan cosas para, para discapacitados y ahí me la donaron la, la cama. Ah, perfecto. Sí. Oh, fabuloso. Sí. Fabuloso. Entonces me estabas contando eh, que estabas súper deprimido el año pasado. De, el año pasado me dio neumonía muy fuerte. Eh, los, los doctores dijeron que ya en octubre ya no, de ahí ya no iba a pasar. O sea, que te ibas a morir. Que me iba a morir. Oh. Me dijeron y estuve como dos meses, como un mes en el hospital y no me mejoraba ni nada hasta que me mandaron para acá y volví a recaer muy feo y casi me, me estaba ahogando y me llevaron al hospital y desde ahí me, me empecé a dar me empezó a dar como con mucha ansiedad y depresión mm. y estuve en mi cama como dos meses sin, sin querer comer sin querer hacer nada porque yo me sentía Tenía miedo a la muerte. Mm. Me dio como... No sé lo que les pasa a los soldados cuando van a la guerra y regresan. Ah, PTSD. Ah. Post Traumatic Stress Disorder. Yeah. No sé cómo se dice eso en, en español. Sí, estrés post traumático. ¿no? Ah, ok. Sí. Pero sí, yo pienso que eso me dice el, um, una doctora que conozco. Mm. Y me dice que eso es normal o la por el peligro que estuve al estar en el hospital y un día de la nada estaba, estaba acostado y de la, de la nada sentí como como Dios me, me decía que me levantara ah, sentisteis a Dios sentí a Dios que me dijo levántate tú puedes lograr todo lo que tú quieres ah, y, gloria a Dios y me levanté, bueno no me levanté que no puedo levantarme pero Digo como que me levanté de... O sea, tu, tu alma se levantó. Alma se levantó. Te levantasteis en el alma porque sí. estabas decaído. Sí, Por eso claro. sí te levantaste. Sí, me levanté. Mm, hay muchas personas que pueden mover las patas y todo, pero son bien huevones. Uh -huh. sí, y tú verdad. no eres nada de huevón. No, mm. Al contrario, yo, yo siempre quiero... Tú todo el, todo el tiempo estás en la chamba. Haces lo que puedes. Sí. Eres un chambeador de los primeros, Rafita. Sí, como todos los mexicanos. <ríe> bueno, no todos. Bueno, no, no, no. <ríe> Conozco a unos huevones <ríe> también. <ríe> sí, unos que otros, ¿eh? Sí. Hay de todo. Hay de todo. Sí. <ríe> Pero tú eres de los, de los valientes. Entonces, sí fuisteis con una doctora y sí estás tomando medicina para la depresión. Sí, ahorita me están medicando. Qué bien, bendito Dios. Por un programa que es, va a ser en poco tiempo, que me, ya no, ah. se va a terminar. Pero el mejor que te está levantando es Dios, con el ánimo. Porque dices que cuando estabas así de decaído, Dios vino y te levantó. Sí. Ahí, ahí está, lo tienes, mira. Ah, en la foto. Allá, sí, qué ahí bonito. Lo tengo, ahí lo tengo junto ah. a mí siempre. Ah, y, fabuloso. Y sí, yo estaba deprimido, no quería comer, no quería, prácticamente yo no quería vivir ya. Mm. Y yo sentía a Dios conmigo, me levantó. Mm, fabuloso. Y Dios me ha dado todas las oportunidades que, que estoy teniendo ahora de hacer videos para, para las personas como yo, que vean que aunque no pueda mover las manos ni los pies, uh, yo puedo mover lo que yo quiera. Mm. Con mi corazón y con la ayuda de Dios. Y déjame decirles a la gente, ¿ok? Y estoy aquí especialmente yo visitando a Rafita porque yo le prometí a él. Porque él me dice, padre, es que no tengo seguidores, me dice en mi TikTok. No tengo seguidores en mi YouTube, me dice Rafita. No tengo seguidores en mi Facebook, le dije, bueno, pues vamos a hacer un en vivo, invitar a todos, Rafita, a que te sigan, ¿qué tal, no? Sí, sí, así, así fue, y gracias a él, hoy estoy muy feliz, no me la creo, y estoy muy contento, y verán que estoy un poquito nervioso, pero es algo normal, pero 
aquí estoy echándole ganas. Mm, y ayer me dijiste que estabas eh, nerviosito, pero yo te dije no, 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 sí. nada de nervios. No, no. Hay que echar ganas adelante. Entonces, uh, eh, tienes eh, aquí la pantalla. ¿Puedes sí. mostrar en esa pantalla? Sí. Uh, ¿Quieres que te ayude con la manito? No, yo no. puedo, nomás ocupo para leer. ¿Qué, qué quieres? Ah, está. Oh, ok. Ah, ok. Bueno. A ver. ¿Quieres, si quieres que te mueva la mano, me dices, ¿ok? Mm. Mm. Ah, ¿este es tu Facebook? Este es mi Facebook. Ok, para que te añaden, ¿ok? Sí, es mi y en vez de 104 amigos, vas a tener miles ahorita, ¿verdad? ¿Que va a tener miles, Rafita? ¿Ah? Ojalá. Sí. De verdad se los agradecería mucho ah. que lo hiciera. Porque yo sé que voy a motivar a los demás. Perfecto. ¿Y tienes, uh, ¿tienes un TikTok? Tengo TikTok. Ok. Uh -huh. ¿Cuál es tu TikTok? Pero ok. Este Muéstreles a la gente. Este ok. Es mi teléfono. Ahí está. Miren, este es él. Uh, oh, ¿Quieres que te ayude con el teléfono? Sí, aquí, aquí tengo en el TikTok. Ok. Mm, tiene acá. El teléfono. De, permíteme, yo te ayudo con la mano. A no ver. te preocupes. Oh, hasta la moviste y solito. Sí, sí, yo puedo. Nomás ah. que estoy poquito como... Es que el frío me, me afecta el frío del aire. Ah, Por ok. Eso. Del aire acondicionado. Ok. Y ahí... Aquí vamos a ver. Ok. Tu TikTok. Para que la gente te añade también en el TikTok. Sí. Okay. Okay. ok. Mira, ya te están comenzando a, a mandar. Miren, ya está llegando una nueva notificación. Ok. Oh. Fabuloso, ¿ves? Ok. Ok. Okay. okay. ¿Este es tu TikTok? Este es mi TikTok. Ok. Me mi, pe, no, espera. Ah. El de la CIA 24. Ok. Añádenlo, por favor. Ok. Para motivar a Rafita. Ok. Añádenlo todos. Ok. Y este es en un video que pusiste. Ok. Ah, miren. Wow. ¿Qué tal? No, pero sin, sin ruido. Ok. Ok. Ah, perfecto. No, Listo. para que todos te añaden. Listo. Ok, fabuloso. Y estábamos platicando, ¿no? Uh, estábamos platicando que Rafita también está buscando una muchacha. Diles, Rafita. Sí, sí. No, ah, no. un poquito. Sí, sí, yo te ayudo. Espérate. Ok. Uh. Ten, ok. ¿Ya? Ok. Ok. Ahí voy. Que está un poco dura mi silla. Okay. ok. No te preocupes. Ok, sí. Sí, estoy buscando una novia para, para que me arregle papeles. <risa> es que es la verdad. ¿Para qué me complico? No, exactamente. No, no, no. Pues a ver, si hay unas que tienen papeles y... Eh, eh, ¿Tiene que ser guapa o puede ser guandaja? Ah, como sea la que mm, caiga. Ajá, pero no fodonga. No, eso no, eso no. No, fodonga no, guandaja sí. Pues, sí, es lo mismo, creo. <risa> es lo mismo, guandaja y... No. O, o también me puedo conseguir una... Una viejita millonaria también. <risa> Ay, mira, qué interesado. Sí. ¿Quieres papeles? ¿Quieres millones? Ay, sí, tú. Sí, sí. Yo quiero todo. No, pues ya que venga con todo el paquete, ¿verdad? Sí, ya con todo incluido. Ah. No, entonces, no, pero... Eh, eh, es, eso es en serio, ¿ok? Sí, es sí está buscando una novia, ¿no? Porque ayer estuvimos platicando y Rafita... Me está contando que se siente solo. ¿eh? Y eso es algo, le dije, eso es algo normal que tú quieras tener una muchacha. ¿eh? ¿Eh? Y le vas a dar un aventón en la silla, ¿verdad? Sí, claro, aquí lo pasé uh -huh. en mi silla. Uh -huh. Y pues ahí, ahí la vamos a pasar muy bien, paseándonos. Uh -huh. Miren, tiene un, un cuarto bien grande. 
Ok. Y, aquí, oh, otra cama grande aquí. Aquí tengo todo mi estudio donde hago los videos. No, perfecto. Y, uh -huh. no, y yo sé que no es gran cosa, pero apenas voy empezando. Pero le vas a dar mucho, mucho a amor. Amor. Sí, eso sí. Uh -huh. Eso sí, va a sobrarle amor. No, exacto. Sí. Eso le, sí. le va a sobrar amor. Claro mm. que sí. Y has tenido novias, ¿no? Mm, pues, he tenido relaciones de dos semanas, no sé si cuenta. No, pues claro. Sí, dos semanas es lo máximo que he durado. Y ya quiero romper mi récord, así que necesito que me mande mensaje, que me mande mensaje ahora porque estoy, estoy buscando novia y, y amigos más que nada. No, pues, sí. pero novia también, eso no es sí. nada malo, yo te dije, ¿verdad? No, es, mm. está muy bien porque es una... yo también tengo derecho a hacer, tener mi familia. Exacto. Sí, mucha gente no lo ve así, como que dice, no, qué difícil es estar así como situación pero yo les demuestro que yo también puedo yo mi sueño es formar mi familia aunque se ve difícil con ayuda de Dios yo lo voy a lograr sí. no exacto exacto sí. déjame cerrar la, la puerta porque se está escuchando algo de afuera no sé qué ok uh. 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 pueden apagar lo que tienen allá oh gracias ok los caí callé <risa> Les quería decir, cállense los hocicos, pero... <risa> Ay, pero nos estamos uh, pasando todo fabuloso acá, ¿verdad, sí. Rafita? Sí, nos hicimos muy grandes amigos. Desde claro. el primer momento que nos vimos. Y, y tú me dijiste que tú no tienes amigos. Sí, no, no tengo. Y yo te dije que sí ya tienes, ¿no? Sí. El padre Adam es tu amigo. Sí, es el mejor amigo que he tenido en toda mi vida. Ah. Sí. La verdad lo aprecio mucho por tener la confianza y no, gracias pues, por todo. Claro, claro que sí. Miren, aquí estamos. Ok, sí. sí. Un beso grande y un abrazo grande, Rafita. Sí, ya están llegando los, ya están llegando muchas notificaciones. A ya ves, ya, ya ves, ¿no? Y pronto, eh, te, y también pronto muchachas te van a escribir. Ah, ok. Pues eso. Uh -huh. Eso sí, estaría mucho más mejor. Uh -huh. sí. ¿Tiene, ¿Tiene cierto límite de edad? Que de, o sea, de oh, 25 a 40, que no te sí. escriban cuarentonas o cincuentonas. No, pues de mi edad. Yo tengo 26 años. De 26 a 30 está la, la edad perfecta. ¿Y, qué? ¿Y una de 40 pues, si te escribe? Pues también. Yo uh -huh. le entro de todo. Es que tú sabes... Sí. Que las mujeres, las mujeres son como el vino, con la edad se hacen mejor. Sí. Sí, ¿Te gustan mis chistes? Claro, me encanta, nada más que, te, nada más que me da mucha, mucha risa. Oh, Su ¿sí? risa más que ah, los chistes. Ah, ok. <risa> ¿Sabes qué le dijo el corazón al papel higiénico? ¿Qué le dijo? El corazón al papel higiénico le dijo, yo palpito y tú pal culo. <risa> <risa> ¿No sabías eso? No, no, no me lo sabía. Ah, porque cuando haces reír a una persona, llevas a la persona de vacaciones. Sí. Se le olvidan sus problemas, se le olvidan sus situaciones duros. Así que, ¿cómo se emborracha a un frijol? ¡Te lo comes! Y sale pedo. <risa> ¿Sabían ustedes eso? Así se emborracha un frijol. Te lo comes y sale pedo. <risa> ¿Qué hace una... Ah, otra pregunta, Rafita. Ok, ahorita. Ok. ¿Qué hace una vaca en el baño? ¿Qué hace? Vaca gar. <risa> ¿No sabías? No, no Ah, sabía. pues ya sabes. Ya, ya mencionaba chiste. Ah, para contarle ves? a la nueva, mi nueva, nueva novia ah, que va a conseguir. No, va a bien, pronto, bien pronto, bien pronto. Es que, mira, en mi Facebook, ¿ok? Y en mi YouTube hay muchas solteronas, ¿ok? Oh, uh -huh. solteronas. Sí, por eso yo dije, no, hay que, tiene que ser franco, Rafita. Si quiere no más de 25 a 40, pues, 
ok, para que no te anden escribiendo unas de, de 60 o de 70. A menos que sean millonarias. Eh. <risa> <risa> a menos que sean millonarias. Sí. Ah, no, fabuloso. Entonces, um, es, eh, esto de, eh, tú quieres, eh, para eh, contarles bien, tú lo que quieres es dedicarte a hacer videos de motivación para las personas como tú que han, han estado desanimados, sí, ¿verdad? Sí, porque yo anteriormente, cuando yo tenía unos 16 años, a mí me dio mucha lástima conmigo mismo porque todas las personas me veían raro. A mí me daba vergüenza salir de mi casa porque todo el mundo se me quedaba mirando porque yo antes caminaba y de repente dejé de caminar por una operación que me hicieron y eso en México aquí en México ah, y okay. eso rompió mi autoestima me la rompió porque antes yo podía caminar y después ya no pude mm. y yo tenía mucho miedo de salir a la calle porque no quería que me vieran débil pero al contrario yo yo he visto que yo soy más fuerte si Dios me puso aquí es porque él me tuvo que detener de alguna manera de la de las ganas que yo tengo de, por la vida. Si yo si yo no estuviera en esta silla, yo, yo volaba prácticamente. Porque él, él, Dios me puso en esta silla para detenerme un poco mi grandeza. Porque yo sé que tengo mucha grandeza de llegar, de llegar alto. Mm -hmm. sí. Ay, qué bello. Qué bello. Sí, y, mm -hmm. y por favor, todos los que me estén viendo, no se quejen. Por favor, porque es bien difícil, es feo que, que ustedes estén quejando. Ustedes pueden caminar, pueden trabajar, pueden hacer lo que quieran. Y yo necesito ayuda al 100% to toda mi vida. Y cada vez voy a, voy a bajar mi fuerza. Pero tú nos estás ayudando a nosotros. Conocerte a ti es como una inyección de energía para mí, ¿sabes? Sí. Mm, tú has cambiado mi vida, Rafita. Sí. sí, y ahorita estás cambiando muchas vidas porque hay muchas personas muy desanimadas, porque hay gente que tienen muchos problemas, no sienten que no pueden seguir adelante, están muy deprimidos, no se sienten ansiosos. ¿Qué les dijeras a ellos? Pues les le diría que siempre hay una esperanza, que las cosas a veces están mal, pero al día siguiente pueden pueden cambiar para bien totalmente. Uh -huh. Como... Como miren ustedes, no, Rafita tenía la esperanza de tener seguidores en su TikTok, en su Facebook y en su YouTube, ¿ok? Y me estaba diciendo, padre, yo quería hacer videos porque obviamente nomás está en la casa, ¿ok? Se sale de vez en cuando para afuera con la CIA, pero ya lo han golpeado. ¿Cuántas veces te han golpeado en la calle? Me han golpeado cuatro veces. Mm. Un tipo con su novia me golpeó por, por atrás. En ¿Te espalda. dieron en la jeta o dónde? Sí, en la cara, por oh. atrás. Me metió la mano por ahí. Me pegó. Otro día estaba grabando con mi teléfono y me dijo que no lo grabara y me lo, me lo tumbó. Me oh. lo aventó y me dejó sin mi, mi mano, me la dejó abajo mm. de mi control. De mi sí, silla. porque miren, cuando su mano se le cae, como, como ahorita, miren, sí, okay, así, él ya no puede levantar no su puede mano. No, sí. Y cuando anda solo en la calle, sí. alguien le tiene que levantar la mano. ¿okay? Sí, sí, sí. Okay. Y, a mí, y me quedé como tres horas esperando que alguien me daba. Y, y nadie te estaba ayudando. Pasaron oh. como 20 personas. De esas 20, oh. solo una me ayudó. Ah, pues qué bien que encontraste sí. a esa, pero sí. de las otras 20, pues qué poca madre, ¿no? Sí, sí. No era gente de poca madre. Sí, yo no iba a decir No eso, tenían pues, madre. ¿Ah? Sí, no tenían madre. Uh -huh. sí. ¿No ibas a decir eso? No. ¿Por qué? Sí, algo menos, menos es, explícito. <risa> tú, tú sabes que yo no tengo pelos en la lengua. Era gente de poca madre. No, no tenían madre. Ah, si están de acuerdo, ustedes comenten. Los que no le ayudaron a Rafita eran sin madre. Mm. He dicho, caso cerrado. <risa> ¿Tú ves tele también? Sí, me, ese programa sí lo veo también. Ah, ok. <risa> ¿Se bueno. siente? No, ese no, ese es de Laura. Ok, 
eran, si usted quiere presentar su caso en caso cerrado, comuníquese con nosotros, con el número que aparece en la pantalla, o escríbanos, caso cerrado, arroba telemundo.com. <ríe> Pero ¿quién ve caso cerrado? <ríe> Lo que pasa es que el chisme no edifica, pero bien que entretiene. <ríe> Ay, no, pero eh, eso no te ha desanimado, ¿verdad? Su, tú sigues saliendo para afuera. Sí, yo mm, miedo no tengo porque Dios me tiene de la mano. Amén, gloria Amén. a Dios. Y pues si yo tengo a Dios, nada me puede dañar. Amén. Y mira, Amén. mira ahorita, ¿no? Esto que yo estoy acá contigo es... Algo de Dios, porque en esta vida, Rafita, no hay coincidencias. Solo hay diosidencias. ¿Mm? Sí. Todo tiene la mano de Dios. ¿Mm? No, tú me estabas diciendo, padre, yo no sabía cómo agarrar seguidores para mi TikTok, porque yo quiero hacer videos y que la gente vea mis videos. Y yo que te dije, vamos a hacer un en vivo para que todos ustedes... ¡Sigan a Rafita! ¿Ah? ¿Quiénes van a seguirlo? Ahorita mismo. ¿eh? Comenten ustedes, comenten, comenten, comenten. Y también yo sé que aquí también hay unas solteronas. A lo mejor no solteronas, porque si son de 25, pa... o pueden ser de 22 años, o tienen que ser de 25. No, pues ya le dije que... Es más, las que caigan. <risa> sí, a dos, si se puede. ¿Y ya. lo físico? ¿Tienes unos requisitos físicos que sean chichonas? No, pues no tengo, no tengo con qué discriminar a nadie. Ah, ok. Tú no discriminas. No. Ok, pueden ser eh, con chichis o sin chichis o lo sí, que... Sí, sí, la que caiga. <risa> <risa> es que hoy en día... Hay hombres que tienen sus, sus gustos, ¿no? Porque de gustos y colores no han escrito los autores. <ríe> Pero Rafita no discrimina, así que todas ustedes. Pero yo diría que de 40 años para abajo, ¿ok? Sí, sí. De 25 a 40, ah, yo te recomiendo, ¿ok? Sí. Porque que no sean como, ¿ok? De 25 a 40, ¿ok? Porque... Tú dijiste que quieres tener familia, ¿verdad? Sí. Entonces ya después de los 40, pues ya tienen su, su cosa seca, ¿no? Entonces eh, no te van a poder dar familia. No, sí. Es verdad. <risa> ¿Lo dije bien o lo dije mal? Bien. <risa> Muy bien. Ay, ustedes. Comenten todos, comenten. No, está comentando, ¿ok? okay. Están comentando y es... Rafael Díaz Colís y en, eh, en Facebook, Rafael Díaz Colís, ¿eh? con, con esta cara hermosa, sí. ¿verdad? Sí, Rafael con P, Ra mm. porque... Cambié. De letra lee tu nombre. Sí, sí es uh, Rafael Díaz Colís, pero es R-A-P-H-A-L. Oh, mm. Disculpen, si me apagó el... La no te preocupes. No ver, pero mm. ahí me están llegando la, las notificaciones. Ya, ya estoy mirando y mi corazón está latiendo mucho ahorita en este momento. ¿De veras? Sí. Estoy, ¿Por qué? Porque pues, estoy muy emocionado. Mm. Estoy muy emocionado porque es la primera vez que interactúo con alguien de, de, de sus seguidores que tiene. Usted tiene muchos seguidores y yo nunca imaginé. Que alguien como usted pudiera dar un poco de tiempo. Porque yo sé que usted es alguien muy ocupado. Y se la pasa haciendo Para cosas. ti siempre tengo tiempo, Rafael. Sí. Siempre, Rafita. Gracias, gracias. Uh -huh. y Tú eres el más importante para mí. Muchas gracias. Y de verdad, me, no me están... Me quieren ganar a lágrimas, pero me... Tengo pues más sí. emoción que, que ganas de llorar. Ah, de... Pues si quieres llorar, llora, porque entre más lloras, menos meas. Ah, pues eso no sabía. Ajá, uh -huh. entre más lloras, menos meas. Bueno, uh -huh. venía a poner a llorar. <risa> <risa> Así te desahogas. Sí. Uh, te salen todas las penas. Sí, uh -huh. igual que con la risa. Oh, exacto. 
no, no, hay que, no hay que guardar las emociones, no. sino hay que soltarlas para afuera. Sí, mm. es lo que yo tenía mucho tiempo guardado en mí. De hecho, yo creo que por eso me dio la depresión, porque nunca, tu, nunca me debilité como para llorar en mi cuarto, o así con, con algo como con tristeza. Y, y yo pienso que se acumuló tanto que que llegó el día que explotó esa bomba de, de ansiedad y depresión y me tumbó, pero Dios me levantó, como les vuelvo a decir. Y es, es algo que les pasa a muchas personas hoy, hoy en día. Sí. La gente está diciendo que cómo te siguen en el TikTok. El de la CIA 24, de la ¿verdad? CIA 24. El de la CIA 24. Ajá. Y muchos me van a ayudar a hacer TikToks de ti, ¿no? Muchos de ustedes que hacen los TikToks van a hacer TikToks de Rafita poniendo cómo seguirlo porque es obra de Dios. No sean egoístos, egoístas con sus propios TikToks, ¿ok? Tenemos que ayudarle. ¿no? Él ha, se ha sentido muy desanimado, eh, no, no puede hacer muchas cosas, obviamente, pero algo que quiere hacer es hacer videos en TikTok. Entonces le vamos a ayudar, ¿ok? Sí. ¿Ah? Así que... Llegando y compartiendo. ¿ah? No hay que ser egoístas. Dios no bendiga a nada del egoísmo. ¿Mm? ¿Mm? ¿Están entendiendo ustedes? Ok, fabuloso. Sabes que aquí Rafael Díaz Valdivia te está saludando. ¿no? Ah, y muchos te están saludando. Hola, ¿Mm? hola. Gracias a todos los que están comentando. Y muchas muchachas aquí están diciendo que eres bien guapo. Ah, bueno, pues eso... Eso, ¿Sabías ya. eso? ¿Que eres guapo? Pues nunca me lo habían dicho, pero sí. Ah, sí, pues sí ya. No, eres bien guapo. Ah, gracias. Ajá. Gracias, gracias. No te falta nada. Hay muchos que pueden caminar, pero sí. no tienen lo que tú tienes. Y eso es un corazón muy noble. ¿Mm? Sí, pues. Y eso es lo más importante. Sí, es ¿Mm? un trato de, de ser una motivación. Y hace poco... Ah, hace poco salí a la calle y vi una persona que está, tenía mucho calor y estaba sudando mucho y le di un agua que yo traía y pues me siento muy muy feliz por ayudar a los demás porque mm. tal vez tal vez a mí a veces no me ayudan pero yo no quiero ser igual que todos yo quiero ser diferente mm. sí. perfecto y vamos a ver, ¿no? ¿Dónde están tus papás? ¿No? Queremos conocer también a tus papás. A ver, ¿Quieren Rafael. ustedes conocer a sus papás? Ok, su papá es Rafael y su mamá es eh, Marta. Vengan ustedes. Vengan eh, Marta y eh, Rafael. Ok, ¿quieren conocer sus papás? Que, um, ¿Dónde están? Pasen, pasen, pasen. Aquí estamos nosotros. Pasen con Rafita. Ok. Hola. Ustedes sí. Estamos en vivo para no estar en muerto. ¿No? Díganles a sí. todos que quieren que sigan a su hijo, ¿no? Hola, sí, por favor les pedimos que sigan a mi hijo para que siga motivándose a hacer sus videos. Por favor, síganlo, por favor. Ah, fabuloso, ¿no? El de la, usted... silla, el de la silla 24 en TikTok. Mm. Y a uh, usted le ayudan, uh, ustedes dos le ayudan o siéntense un ratito, sí. ¿ok? No, no siéntense, se, se dice siéntense, ¿verdad? Sí, sí. No, no en siéntense. <risa> <risa> o aplástense. <risa> ¿Están nerviosos? No. ¿No? No. Ok. Estamos agradecidos con, con usted, es lo que estamos. Ah, pues hay que este, estar agradecidos también con Dios. Con Dios. Claro, y ustedes claro. sienten... ¿Que su hijo es una bendición? Es una Así bendición. lo hemos visto toda la vida. Ah, no, y eso que tiene eh, la distrofia muscular, no, eh, ustedes saben que eso no es una maldición. Ah, no, no, claro no. que uh -huh. no, es una bendición es una para bien. nosotros porque para mí es una forma de que nos, man, nos ha mantenido más juntos con él y, y bueno, la familia completa porque participamos en todo para ayudarlo a él. Este, hay muchas personas que tienen sus hijos este, que son normales, pero duran 
no sé, días que no los ven o no les tienen tanta uh -huh. atención como nosotros le tenemos las 24 horas del día. Uh -huh. Pero Martita, la voy a corregir. Uh -huh. Su hijo es mucho más normal que yo. Claro. Ok. Sí, pero... Y mucho más normal que cualquiera que... Uh -huh. O muchos que tienen el, eh, la habilidad de mover las patas o claro, manos. Claro no, que él sí. es, no, él es normal. Claro ¿Verdad? Sí, pero mucha gente no, no lo ve pues, así, pero... No más tiene una discapacidad. Uh -huh. Ok. Exacto. Que... No puede mover la, los pies uh -huh. o, o las manos, pero es muy normal. Sí, claro que sí, tiene más capacidad que muchas personas, pero nosotros nos mantenemos eh, muy al pendiente de él las 24 horas del día y eso nos hace felices, que Bendito. siempre está con nosotros. ¿Y si te cuidan bien? Sí, pues no tengo nada, nada de qué quejarme, y porque yo, yo necesito ayuda y si ellos me la brindan, pues no, no tengo por qué quejarme. No, pero por eso también sería fabuloso que conociera a una muchacha que se enamorara de ti, porque un día, pues, no, si algo llega a pasar a tus papás, para que tengas a tu pareja, sí, claro, no, claro alguien que, sí. que te ame, no, y que se enamore de ti, porque tienes un corazón muy noble, eres bien guapo, no te falta nada, <risa> tienes uh, 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 todo para ser un buen esposo. Mm -hmm. Yo lo que le digo que mientras, bueno, este, que consiga a su esposa, se la traiga a vivir aquí, yo le cocino, yo les ayudo. Pero, ¿usted lo que quiere es ser suegra metiche <risa> o quiere ser sirvienta? <risa> lo que quiero es apoyarlos, o sea, apoyarlo también a él como... Sí, sí, sí. Bueno, ahorita les van a salir puras huevonas que van a venir de mantenidas. <risa> Uh -huh. La indicada. Y usted sí sabe cocinar bien. Yo sé cocinar muy bien. Uh -huh. Yo le probé una ensalada a Martita de pollo. Uh -huh. Estaba muy rica su ensalada. Uh -huh. Gracias. Mm. No, y tenemos la evidencia aquí que sabe cocinar, ¿verdad? No, ¿Y tú también le comes la comida a tu mami? Sí, claro. Yo, yo, yo también como mucho, nomás que... Fans. No se me nota. Fans de su cocina. <ríe> sí, somos fans. Bueno, pues yo conocí a un muchacho en Las Vegas que se llama César. Y ese muchacho, déjame contarte, está en la silla de ruedas, pero no así como tú, sino ese muchacho tiene una sonda y come por la sonda. Y él me dijo, ese muchacho, César, tiene 24 años. Él a lo mejor me está viendo ahorita. Me dice, padre, lo que extraño, extraño yo más en esta vida es la comida de mi mamá. Porque él no puede comerle la comida a su mami. ¿Eh? Sí. ¿Ya ves lo bendecido que eres tú, Rafita? Claro, sí, claro, ¿Eh? claro, que tú sí. puedes comer. ¿Eh? Sí. Y saboreas la comida. Sí, sí. yo no, nunca me he quejado de estar no. en mi condición. No, lo único que no puedes es echarse los pedos. ¿Mm? Pues, sí. ¿Mm? También. Pero eso no es una maldición. No. ¿Ok? Porque hay muchos que echan pedos. ¿No? Es, y escucharon todas ustedes candidatas, no es pedorro. <risa> Porque hay muchas que temen eso. ¿Ah? Sí, yo no. Pero puedes comer. Bendito comer. Dios. Sí, es lo... Y puedo ver. Más. Es no más que no puedes comer todo, obviamente, ¿verdad? Como lentejas o frijoles. Pues, sí, de todo yo. Yo como de todo. De todo. ¿Sí? sí. De todo. No tiene dieta. Come todo. Yo como todo de todo. Lo que se le Aunque lentejas y frijoles. De todo. ¿Sí? Sí, claro. ¿Y cómo te mantienes así en forma si comes de todo? Ah, ¿Por qué no eres gordo? Es que yo... Cuando tengo tiempo, me salgo afuera a hacer ejercicio, ah. como yo puedo. ¡Wow! ¿Sí? ¿Sí? Tipo de ejercicio él, ¿Se sale para afuera? Ajá. Sí. Mm. ¿Solito te sales para afuera? Sí, aquí afuera en mi patio. Eh, empiezo a hacer, me agacho y me levanto como unas 300 veces en el, en el sol para, para sudar. ¡Oh! Sí. ¡Wow! Sí. ¿Y, y, ¿Y tomas Coca-Cola? Sí, yo tomo de todo. ¿De más, bien? Sí. Mm. Nada más que últimamente por la ansiedad no, no le he podido consumir. Ah. Pero sí. 
Entonces, pero tomas más agua. Siempre ha comido de todo, pero siempre como que muy él mismo bien. se ha cuidado mucho. Come muy poquito, pero de todo. Mm. Pero no, no lleva una dieta de ninguna manera. O sea, come, puede comer de todo. Wow. Mm, fabuloso. ¿Y ustedes también comen de todo? No. Sí, ¿eh? <risa> <risa> Hay evidencia aquí. Ah, Ni no. puedo decir que no. Pero no. Decir que sí. <risa> no, pues entonces tú tienes tu computadora y tienes una lucecita. Uh -huh. y, ¿Y cómo grabas tus videos? Tu mami me decía que ella te grabó en la silla, ¿verdad? Uh -huh. Sí, ella. A veces me graba ella, a veces en mi cámara web. O a veces con mi teléfono. Ah, uh -huh. ok. Sí. Uh -huh. mm. ¿Y uh, tu papi también te ayuda? Sí, sí, todos, todos aquí estamos se están preocupando por ayudarme uh -huh. porque ya saben que yo no puedo hacer las cosas pero ellos ellos saben el potencial y, que yo tengo y eh, Martita cuénteme uh -huh. un poquito y también usted uh -huh. eh, don sí, Rafael sí, sí. Okay, por qué es tan importante para ustedes que Rafita tenga esta oportunidad de hacer los videos en el TikTok en Facebook en YouTube para mí es una forma de, de que él se supere o sea supere sus, sus miedos y le demuestra a la gente que, que sí se puede. A él cuando nos lo diagnosticaron, tenía siete años de esta enfermedad. A nosotros nos dijeron que no iba a durar más de 13 años de vida. Y véalo. ¿O de veras? ¿De ¿Les veras? dijeron sí. que? Era y su... tiene 26 años, gloria a Dios. Uh -huh. o sea, ¡Wow! Ese fue el diagnóstico que nos dieron de él. Entonces, cada minuto que pasa, pues es agradecerle a Dios y, y que vea a la gente que sí se puede, que no, no depende de lo que diga la gente, que para todo hay, hay, hay un Dios que nos pone eh, es, el, el, el proceso de vida y Él nos dice por dónde y hasta dónde. Entonces, que, o sea, sí, sí lo estamos motivando a que haga esto porque vemos que a Él le gusta y lo ha motivado y queremos que mucha gente sepa que sí se puede salir, salir adelante. adelante. Con una discapacidad, bueno, con algo diferente, pues. Y aparte de eso, se mantiene muy ocupado. O sea, él cuando está haciendo... O sea, se ha enfocado tanto en sus videos que trabaja mucho en su computadora y eso lo mantiene ocupado de no estar pensando otras cosas o, o de no deprimirse como lo hacía. ¿Y si se deprimía? Sí. Sí, sí. Tenía... Pues cuéntenles a la gente para que lo sigan. Este, él... Uh -huh. Para que les ayuden. Ajá. Él uh -huh. este, cayó en el hospital con una neumonía en septiembre. Eh, y sí fue muy fuerte su neumonía que le dio, estuvo muy grave, estuvo en cuidados intensivos. De ahí salió, gracias a Dios, y este, uh, como, a los, como al mes y medio, empezó con una depresión muy fuerte, muy, muy fuerte. De no querer comer. De no... no quería comer, este, se la, bueno, se la pasaba llorando primero. Primero fue mucha depresión, después fue mucha ansiedad. Duró dos meses en la cama, que no quería ni siquiera que yo me separara, ni siquiera yo ir a la cocina a traerle algo. Aquí sentado. Él tenía mucho miedo. Yo me la pasaba pegado así todo el día con él, porque él tenía mucho miedo que yo lo dejara un rato solo. Y fueron casi dos meses de, de mucha ansiedad. Tenía miedo a todo. Tenía miedo si oía, por ejemplo, que pasaba algún ruido, por ejemplo, que ladraba un perro. Todo le daba miedo, todo le daba como pánico. Y yo estuve dos meses pegado, que, pegada que no me podía despegar a ningún lado. Gracias a Dios, eh, una amiga de él le, le, le comentó de los videos. Pero fue algo tan mágico que de un día para otro, él se levantó. Ay, o gloria sea, a Dios. Sí, o sea, él dijo, sí lo quiero hacer. Pero fue algo como maravilloso porque otro día, ya arréglame mamá y... y, y ajá, que yo Daen le hiciera... Quintana. Daen Quintana, ajá, que yo le lo arreglara y lo lo rasurara y todo, porque bien motivado, yo no podía rasurarlo, no podía hacerle nada, porque no tenía ganas hacer de que yo le hiciera nada. Ya cuando, de un día para otro cambió, lo arreglé, lo, este, lo rasuré y empezó a hacer videos. Ah, qué bien. Uh -huh. mm. Fue algo muy, muy bonito, porque fue muy rápido. Y hoy sí rápido. estás rasurando y todo. Uh, sí. Qué bien. <risa> mm. sí. Así, de hecho, así ha sido mi vida. De repente no quiero hacer algo, estoy deprimido y, y, y al otro día ya estoy levantado. 
haciendo todo lo que yo quiera. Pues la noche es una señal de que viene la mañana. Uh -huh. ¿Mm? Siempre cuando está la noche es una señal de que viene la mañana. Viene algo mucho más mejor. Un nuevo ¿Mm? día. Exacto. ¿Mm? La luz del nuevo amanecer. Uh -huh. Es la esperanza de nosotros, de que siempre viene algo mejor. Aquí nos está viendo Valesca Bustos Montesinos. Uh -huh. Ella me ha escrito mucho. Es una señora que también está en la cama, uh -huh. ¿ok? Nos, eh, está muy enferma. Ella ve mucho mis videos ¿no? y uh, también ha estado deprimida. Entonces... Tú puedes ser como una puente, Rafita, para muchas personas, como Valesca y otros, ¿no? Que te pueden seguir y tú los puedes motivar y ellos te pueden motivar a ti también. Pero eso que me cuentan ustedes ahorita, yo también tenía una depresión muy fuerte que ya, ya no quería vivir yo y no me podían ayudar los doctores, lo que sea. Y también... Hasta hoy en día estoy batallando con eso. Yo traigo algo que se llama la depresión sonriente. Que la risa es una forma que yo estoy batallando en contra de los demonios que me quieren destruir y que me quieren matar. ¿Mm? Porque cuando yo estaba así de deprimido, mis doctores me decían, busca cualquier pretexto para reírte. ¿Mm? Porque eso se llama la risoterapia que nos inyecta ánimo ¿no? y no solamente el ánimo sino te saca las hormonas la endorfina la serotonina son los químicos en el cerebro responsables para el placer que cambian tu estado de ser ¿eh? es por eso que la risa es tan importante y cuando estaba yo así decaído por muchas razones de los cuales he hablado yo ya muchas veces. ¿Eh? Lo que me ayudó, aparte de la risa, eran las redes sociales. Estar con todos ustedes. ¿eh? En el Facebook, en el YouTube, en el TikTok, mmm, en el Instagram y en donde sea. ¿eh? También estoy en Twitter. ¿eh? Eso me ha ayudado mucho. ¿eh? Y por eso yo sé de lo que tú estás hablando, Rafita. Y por eso sé de lo que está hablando tu Santa Madre Martita. Uh -huh. Y tu Santo Padre mm, Rafita también, ¿no? Don sí. Rafael, perdón. Eh, mm, de que eso puede ser una manera de levantarte. Uh -huh. sí. De subirte los ánimos. Uh -huh. Sí, sí, yo prácticamente también cuando yo estaba en México, una vez yo tenía mucho miedo a salir. Yo no quería salir. Para afuera. Para afuera, no quería salir, tenía miedo que me vieran. Y un día estaba la puerta abierta y yo agarré mi silla y me fui. ¿Para pa afuera? Para la plaza de mi ¿Solito? Sí. Solo. ¿Solito te salisteis para afuera? Sí, sí, me fui para wow. la plaza de mi pueblo y de ahí ya no me pudieron sacar. Era día y noche estar ahí en la plaza viendo las muchachas, pues qué más. <risa> Y si sí están bonitas allá en aguas calientes Pues sí, son bien bonitas mm. pero son Porque bien... está bien caliente allá sí, sí. ¿Son calientes? <risa> no, es que ustedes saben que la primera vez que alguien me dijo de, de esa es, es un estado en México, sí. ¿no? De aguas sí. calientes, aguas calientes sí. Me lo dijeron mal No me dijeron aguas calientes si no me dijeron otra cosa. <risa> ¿Saben qué me dijeron? No. ¿No? <risa> no puedo decir. <risa> no puedo decir que aguas calientes. <risa> Ay. Pero entonces, ya saliendo eh, a la plaza, estabas con otra gente. ¿Mm? Sí. Yo tratar, yo platicaba con cualquier persona que me encontrara, porque era como una inyección de, de felicidad cuando yo llegaba a platicar con alguien para sentirme normal. Yo lo sé que soy más normal que algunas personas, pero yo me sentía diferente. 
Pues Ay. eres diferente y eso es algo bueno. Todos somos diferentes. Yo sí. también, Rafita. Sí, todos. Uh -huh. Es mejor ser diferente a ser todos, todos igual. Sería aburrido. No, exacto, sería súper aburrido que todos estuviéramos igual. ¿no? Sí. ¿Verdad? Sí. ¿No? Es, y tú eres una luz para muchos. ¿Mm? Sí. Eh, yo, yo sé que... Cuando te puedo contar... o oh, No, de, sí. dime tú primero no, y yo no, luego. Dígame, dígame. No, tú primero. Oh. Que Dios por algo me mandó aquí. Él tiene una misión para mí. Y hasta que Él quiera. Hasta el día que Él quiera. Pues no tengo con, por qué negarme. Si Él me creo. Y yo soy de Él. Y tal vez me mandó ahorita para, para dar luz a los demás. Amén, amén. Amén. Por eso te tienen que seguir en el TikTok. ¿eh? Sí. El de la CIA 24. Uh -huh. ¿eh? Y... Déjame contarte, en la Biblia, en el Evangelio de Juan, está un hombre que nació ciego. Y los fariseos, la gente religiosa, en ese tiempo, estaban preguntando a nuestro Señor Jesucristo, no tu amiguito, aunque okay, le estaban preguntando, ¿Quién pecó? ¿Sus papás o él? Para que él naciera ciego. Y Cristo dijo, nadie pecó. Nació ciego para le revelar la gloria de Dios. Y la palabra gloria de Dios significa la belleza de Dios. Así que tú naciste así con eh, la distrofia muscular para revelar la belleza de Dios. Porque cuando yo te veo a ti, veo a Dios. ¿Mm? Gracias. Sí. Gracias. Uh -huh. Es algo muy bonito. Sí, cuando sí. yo te veo a ti, veo a Dios. Tú tienes la cara de Dios. ¿Mm? Bueno. Por eso mismo dijo Cristo, ¿por qué ese muchacho también era joven igual que tú? ¿Por qué nació ciego? ¿Algo hicieron sus papás? ¿Ustedes han pensado eso? ¿Qué, qué hicieron para merecer? ¿No? Nunca. Nunca, y aparte es algo increíble que él jamás, jamás en la vida ha cuestionado de que, ¿por qué estoy así? O, él es feliz así. Él es feliz, dice, mamá, es que yo tengo todo, hay gente que no tiene lo que yo tengo. Sí, tienes a unos papaces que te aman mucho. ¿Mm? Sí. No. Sí, una, una mamá muy, muy, muy buena, un papá muy bueno, muy chambeador. No, el señor eh, Rafael trabaja en una florería uh -huh. haciendo floripondios florale, florales. Sí. ¿Así se llaman? ¿Floripondios? Sí. Arreglos. Ajá. Arre ¿no, ¿No dicen floripondios? Como que se oye mejor arreglo. Arreglos. <risa> No, no, no dicen floripondios. No. A mí me dijeron que son floripondios. Pues no sé, pero no. sería sí, sí, mejor arreglos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Arreglos o floripondios? Comenten. Arreglo. La gente no está comentando. Tienen que comentar. Sí. Entonces, ¿usted trabaja todo el, eh, toda Todas, la semana? Sí, toda la semana. Seis días. Sí. Mm. Para proveer. Para proveer esta familia. Oh, exacto. Y como ya han escuchado a Rafita decir, no, ellos están batallando mucho, obviamente, porque aquí en Estados Unidos no se viene a barrer ¿eh? los verdes. ¿eh? No están en la calle los verdes. Porque la gente piensa en México, como a lo mejor ustedes también pensaban cuando estaban ahí en Aguascalientes, uh -huh, que no más van a venir y barrer. Ok. <risa> Pero no es así. No, es difícil. No, es súper difícil. Y están eh, también nosotros acá, como esta familia, batallamos mucho con la discriminación en contra de las personas que no tienen papeles. ¿Mm? No, por eso es tan importante que ustedes sigan a Rafita ¿eh? para apoyarlo. ¿eh? Porque... Eh, a él, aunque está en la silla de ruedas, está completamente no, descapacitado para trabajar. El gobierno estadounidense no le da ni un centavo ¿eh? que se les grabe a ustedes eso. Él, aunque está en la silla de ruedas, no califica ¿eh? para nada aquí en Estados Unidos. Esa es lamentablemente la situación de muchas personas. Y él... Eh, no pidió llegar a Estados Unidos. Lo trajeron sus papaces. Uh -huh. ¿Mm? no, ¿Verdad? Sí. Ustedes papaces lo trajeron. ¿no? Como hay muchos niños en Estados Unidos 
que se encuentran en la misma situación. No pueden ir a una universidad ¿m? porque no tienen papeles. ¿m? Y lamentablemente esos niños no han hecho absolutamente nada para estar en la situación en la que se encuentran. Y en el país más rico del mundo, ¿m? así se trata a las personas. ¿m? Porque el que está lleno no va a entender a una persona que tiene hambre. ¿eh? Y pronto a la gallina se le olvida que era huevo. Por eso los que más gritan aquí en Estados Unidos en contra de los inmigrantes son los latinos. Por ejemplo, en la Florida, ustedes pueden ver eso, ¿eh? que ya tienen papeles. ¿eh? Son los que más gritan ¿eh? en contra. Porque pronto se le olvida a la gallina que era huevo. Eso me duele mucho uh, a mí, uh, esta situación, especialmente porque yo llegué aquí también de ilegal. ¿Mm? A mí me pasaron en una troca de Canadá a Estados Unidos, en una troca en medio de la cebolla. ¿Mm? Y toda mi niñez en Chicago, porque yo crecí en Chicago, uh -huh. toda mi niñez, yo vivía con mucho miedo. Eso me traumó mucho. Porque mis papás siempre me decían, ¡escóndete debajo eh, en, la, eh, en el coche uh -huh. de las po poesías! Cuando pasaban las poesías, uh -huh. ¡escóndete! me decían. ¿eh? No, y eso, eso trauma a la persona. ¿eh? Pero aquí estamos y no nos vamos. Y si nos corran, regresamos. <risa> ¿No, ¿No han escuchado que están según construyendo un, un muro? Y yo siempre les digo a la gente cuando vienen todos chiripiorcos al local, ¡Oh, están construyendo un muro! Que construyan todos los muros que quieran. Si ellos construyan un muro, nosotros vamos a construir dos túneles. ¿Que el Chapo ya no lo hizo? Somos mexicanos y mucho más astutos. <coughs> ¡Sas <culebras. risa> Esa es la actitud, ¿verdad? Sí, sí, Entonces sí. ustedes no se den por vencidos... Porque Rafita va a tener muchísimos seguidores en su TikTok, ¿ok? Y vas a hacer videos y vas a tener muchas vistas ¿uh? en tu TikTok, ¿ok? Uh, muchísimas vistas porque todos van a ayudar a compartir. ¿Mm? ¿Y tienes YouTube también? Tengo un canal de YouTube también. ¿Y cómo eres en el YouTube? Mm, es igual, todo es Rafael Díaz Colis. Con... Rafael con PH. No, es, en YouTube no es con P, ah. es con Ra Rafael. Como pues busca tu YouTube. Déjeme. Okay. Lo eh, busco. Sí, sí. Que el padre. No, no, no. Miren, él también mueve sus dedos, bendito Dios. Sí, sí, sí. ¿Y para qué tienes esa maderita, Rafita? Él me sostiene, me sostiene mis manos. Le ah. sostiene para los poder codos escribir. para poder sostener el teléfono. Ah, ok. Uh -huh. O sea, le ayuda para tener sus manos más como firmes. Ah, ok. Ajá. Entiendo. Uh -huh. Ahí disculpe, no, no lo puedo encontrar. Es que tengo otra cuenta uh, en mi teléfono. Ok. Pero... No te preocupes, yo te, te dejo usar mi teléfono, ¿quieres? Sí. Ok, para que lo busques en el mío. Espérame, déjame. Ok. O yo te busco aquí, ¿ok? Uh -huh. Va a ser más fácil que yo lo haga. Ok. Ay, me salió aquí Celia Cruz porque estaba escuchando yo a Celia Cruz. <risa> Todo aquel que piense que en la vida... Ok. Ra Rafael sales con PH o sin... Eh. Sí. No, con F. F -A. Con F. F -A. Ah, ok. Rafael, ¿qué? Díaz. Díaz Colis. Ok. Solo tengo dos videos por ahora. Tal vez por eso no. No te preocupes. Ahorita vas a bajar este video que estamos haciendo y lo vas a recortar y hacer muchos TikToks. Uh -huh. Ok. Sí. No, yo te voy a enseñar todo, ok. okay. Sí, sí. Muchas gracias. Uh -huh. No te preocupes. Todo. Donde hay voluntad. Y muchos te van a contactar y también te van a ayudar. Hasta yo tengo a, amistades que me ayudan a, a hacer TikToks. Ok. Entonces les voy a decir a ellos que me recorten videitos chiquitos y te los voy a pasar. 
para que, uh, que subas uh, a, al día un videíto, ¿ok? Sí, gracias. ¿Sabes qué? Tienes que poner tu internet, ¿ok? Uh -huh. Necesitas ponerme el internet porque okay. no me está... Es, es que a lo mejor... ¿Ustedes tienen Metro Paisa aquí en la casa? ¿Es Metro Paisa? No, es Cox. Oh, es Cox, no es Metro Paisa, porque el Metro Paisa falla. Okay. Oh, no. ¿Conocen el Metro Paisa? No. Metro PCS. Oh. <ríe> Yo le digo Metro Paisa. Ok. Ya estás poniendo la clave. Ok. Ok. Del internet. Ok. Fabuloso. ¿Y cómo se sienten ustedes? Yo estoy muy emocionada y muy agradecida porque primeramente Dios sí, sí <coughs> tengo fe en Dios en que agarre muchos seguidores. Oh. Y se motive. Y, se y, se motive, ¿Y me ¿verdad? hizo algo de comer hoy. Claro. Claro que sí. ¿Qué me hizo? El arroz blanco y unos bisteces. Ah, perfecto. Sí. Ok. <risa> <risa> a ver, le voy a probar su arroz. Ok. Y su, y su bistec. Uh -huh. Ok. Listo ya. No, no, ahorita no, después, después, ok. No, ahorita estamos en el arruende. Ok. Yeah. ¿Ya? Sí, ya. ¿Ya lo, ya lo pusiste? Ok, ya déjame. Lo, ya lo abrí. Ok. Me falta abrirlo. Como le digo, no tengo muchos videos. Rafael Díaz Colis, pero. Te estoy buscando y no me sales. Bueno, pues después yo, yo paso tu, tu YouTube a la gente, ¿ok? Ok. Sí. Okay. Mm. Pero, y luego publicas en tu TikTok cuál es tu YouTube. Ok, okay. sí. Voy a, voy a hacer uh -huh. un video para, para poner mis redes sociales. Mm, perfecto. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Para, para que la gente esté en contacto contigo. Sí. Ok. No, fabuloso. Fabuloso. Pues bueno. Ok. Pues que Dios los bendiga a todos ustedes. Soy Padre Adam Cotas saludándolos aquí con Rafita, ¿no? Y sus papaces. Aquí están sus papaces, Martita y Rafael, ¿no? Los papaces de eh, Rafita, ¿ok? Ustedes dicen papaces, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Papás. ¿Sí? Papás. ¿Papás? ¿No papaces? No. <risa> <risa> ¿Por qué no papaces? No, papás. Papás, oye, bien. ¿Papás? Sí. No, yo siempre le digo papases y mamases. Sí. Los mam las mamases. <risa> Les conté el chiste ayer de la, de la, de la que estaba buscando claro. empleo. Ajá. ¿Les cuento a la gente? Sí. Ok, ok, bueno. Pues ayer les conté de una que estaba buscando trabajo uh -huh. y entra a un lugar y la patrona le dice ¿y tú sabes cocinar? y ella le dice no patroncita ¿y tú sabes limpiar? no patroncita ¿y tú sabes uh, lavar? no patroncita ahí le dice la patrona usted sí es un caso peculiar y él dice, ah, le dice a la patrona, ah, para eso sí soy buena. Yo, yo también ocupo una de esas. Una que es una peculiar. Peculiar. Peculiar decimos. de seres humanos, ¿verdad? No, es, entonces uh, no, no hay que espantarnos de nada, hay que hablar de todo. Los, los despedimos con muchas bendiciones, todos estamos aquí contentos por Rafita y vamos a estar en contacto todos. Que Dios me los bendiga. Mm. Saludos aquí con Rafita y sus papás. Mm. No. ¿Quieres decir algo al último? Oh, sí. Uh, quiero decirles que gracias por comentar y ver este video porque um, eso me va a motivar a seguir haciendo mi contenido 
Y aunque a veces me deprima, uh, yo siempre voy a, a hacer videos para mantener mi felicidad y mi motivación y para ayudar a los demás. Yo no, no, no quiero nomás todo, todo esto bueno para mí, sino quiero uh, um, como que todo todos salgan beneficiados de, de estos videos. Es lo que más quiero y gracias por... Y apoyar. vas a leer los comentarios de la gente. Sí, yo yo estoy yo los comentarios los contesto demasiado rápido porque es muy importante para mí porque yo sé que las personas uh, invierten su tiempo en escribir su comentario so, solo que y que comenten entonces. sí que comenten quiero que comenten y que me que me que me den y que te like. pongan corazones y likes sí, y todo y verdad de todo, yo, uh -huh. yo acepto de todo gracias y que te sigan no, el de la CIA 24 en TikTok. Mm.